السلام علیکم ستری مشایزه صفی و لاستان اگزایم تاسو ده ازادی ستریو خبرون تره بولم ده ناتو ده بحرانی چار وزیران نن ده افغانستان پر وزیت او سولی بحث کوي ده دوی غونده ده بلژیم پا پلازمین بروسل که ده ناتو پا مقر که روانه ده ده بروسل ده ازادی رادو خبریال احمد شیبر پا دیاره یو راپور را لیگل ایده د ناټو عمومي منشي ان سلطان برګ نن په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر اهمیت ټینګار وکړ د ناټو د نه ویشت غړو هی وادو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په پلازمینه کې راغون شوی دی او د افغانستان په ارتباط پر دو موضوعاتو تمرکز کوي سوله او پخلاینه او افغانستان ته د ناټو د غړو هی وادو د نور په وجانو د استولو مسله ده چې پر به بحث کوي له دې غونډې سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم نن یو ځای شو مایک پامپیو چې پرونې په واشنګټن کې د لوړې مراسم تر سره کړل نن سهار بروکسل ته راورسید د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه به د کابل په وخت د شپې نهه بجې د پامپیو له خبرې غونډې سره پای ته ورسېږي احمد چیبر بروکسل د ناټو مرکز شمالی او جنوبی کوریا هوکړه وکړه چې سوله کوي او کوریا ټاپو وزمه غیر اټومي کوي دا پرمختګ نن جنوبی کوریا ته د شمالی کوریا د مشر کیم جونګ اون په لومړني سفر کې وشو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او ځینو نورو مشرانو لدی پر مختګونو هر کلای کړی دی د کوریا ګانو په کړکیچن تاریخ کې د سولې په لور یو نوی پیل د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون او د جنوبی کوریا ولس مشر مون جی ان نن د سولې تړون لاسلی کړ او اعلان وکړ چې په ګډه کوریا ټاپو وزمه غیر اتومي کوي کیم جونګ اون او ما اعلان وکړ چې نور به په کوریا ټاپو وزمه کې کومه جګړه نه وي او د سولې یو نوی پړاو پیل شو کیم وویل نننی موافقې به کلکې څارل کېږي څو بریالی شي کیم چې د شمالی کوریا د لومنانی مشر په توګه د سولې لور ته ګام واخیست ژر د امریکا له ولس مشر ډونالډ ټرمپ سره هم ګوري د ارمنستان جمهور رئیس وایي وروستۍ مظاهرې ښيي چې هېواد یې د ډیموکراسۍ په لور روان دی ارمین سرکیزیان د ازادي راډیو له ارمنی څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل خوښ دی چې د ارمنستان ځوان کهول خپل هېواد ته زیاته پاملرنه کوي د ارمنستان جمهور رئیس د اپوزیسیون لخوا د حکومت پر ضد له پراخو مظاهرو وروسته سکوت مات کړ او ډیموکراسي یې یاده کړه ارمین سرکیسیان په ایروان کې د ازادي راډیو ارمنی څانګې ته وویل چې په ارمنستان کې وروستۍ مظاهرې ښيي چې خلک د خپل راتلونکي په اړه مسؤلیت احساسوي هغه څه چې نن په ارمنستان کې کېږي له اعتراضونو وروسته ښکاره کوي چې موږ اوس د ډیموکراتیک بهیر په لور روان یو دا پروسه به موږ په یو لوی ډیموکراتیک بنسټ بدل کړي چې هماغه د ارمنستان پارلمان دی وروسته له هغه چې پخوانی ولسمشر سرش سارکیسیان صدر اعظم وټاکل شو پر ضد یې پراخې مظاهرې پیل شوې په صدارت کې کم وخت و چې استعفا یې ورکړه او تمه ده د می په لومړۍ نېټه به پارلمان یو نوی صدر اعظم معرفي کړي تمه ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري مرکل به د ایران د اټومي تړون د خوندي ساتلو او د یو سوداګریز جنګ د مخنیوي لپاره له ټرمپ سره خبرې وکړي مرکل د اړیکو د شکولو لپاره امریکا ته تللې ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به په دغه دوه ورځني سفر کې هڅه وکړي چې اختلافونه له منځه یوسي او اړیکې د تیر په څېر ښې کړي له ایران سره د اټومي تړون په اړه د امریکا او اروپایي قدرتونو د نظر توپیر او د سوداګرۍ جنګ د جرمني او امریکا د اړیکو خنډ جوړونکي بلل شوي دي د جرمني صدر اعظم له ټرمپ غواړي چې په اټومي تړون کې پاتې سي خو ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که د مې تر دولسمې دا اټومي تړون اصلاح نه سي ورڅخه وبوځي د فرانسې ولسمشر هم څو ورځې مخکې واشنګټن ته په همدې هدف سفر وکړ خو ظاهراً ښکاري چې د اټومي تړون په اړه یې د ټرمپ اراده نه ده بدله کړې او په چین کې نن یوه هوایي ننداره جوړه شوه اتیا ډوله بېلابېلو تیارو پروازونه وکړل او جالبې ننداره یې وړاندې کړې د چین په هینان ولایت کې د ژینګشو هوایي نندارې ته ډېر په تمه دي لومړۍ ورځې په دوه سوه درې دېرش پروازونو پیل شوه او پیلوټانو په خپلو الوتکو سختې نندارې وړاندې کړې 
معتمده د میتر لومړی نیټې زرګونه کسان د جنګجو هوایي نندارو وګوري یوازي الوتکې نه دي پراشوتیان هم نندارې وړاندې کوي جنګجو هوایي نندارو په 2014 میلادي کال پیل شو او په څو کلونو کې بیلابیلې جایزې وګټلې من نه چې دا خبرونه مو وکتل ازادي ستوډیو په پیشګام تلویزون هم خبریږي د خدای په امان